ನೋಡಿ ನೈನ್ತ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟಿಜಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ವೇರ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟಿಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟಿಜಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಝೀರೋ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾವು ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಟೇಷನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅದು ಕೋಶೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಫೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರೇ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಯಾವ ಏನು ಬರೀಬೋದು ಝೀರೋ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಝೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ವೇರ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟಿಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಝೀರೋನ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಾ ಈಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿರಿ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಝೀರೋ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಎಸ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇದು ಎಕ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಝೀರೋ ತೊಗೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಚಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟಿಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ
ಹಾಗಾದರೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲ ಬರದೇ ಇರುವಾಗರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಂದಬೇಕು ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಗಳು ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರೇ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇವೆರಡ್ರ ನಡುವೆ ಬರೋದು ಇವೆರಡ್ರ ನಡುವೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ ನಂಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟೂ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರಿಗೂ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಆವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಸಹ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪೈಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರ್ಯಾಷ್ನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈ ಈಸ್ ಪೈ ಈಸ್ ಎ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಇರ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎರಡು ಅಷ್ಟೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಾಗಿರಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದೇ ಅದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಓಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಇಂಟಿಚಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಂದರೆ ಓಲ್ ನಂಬರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾಯಿತು